Veselīgi, garšīgi, kuevši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Viens vēzēt ir Rīga TV24 skatītāji, un tieši šobrīd mēs atrodamies Krāsainākā vietā ir Rīgas sirdī, Rīgas centrā tirgu. Pirms brīži mēs raidījumā tirgu spēlu runājām par veikalu saulgrieze, kurš ir daļamatniecības veikals. Bet es domāju, nav ko ilgi palikt telpās. Iesim paskatīties, kāds tad laukā ir laiks. Sekojiet man! Un es jūtu jau laukā spīdzi saulīte, un viss ir gaišās un krāsainās krāsās. Un paskatīsimies, kas tad aktuāls šobrīd ir Rīgas centrā tirgu. Es skatos, kāds jau kaulējās pār kāpostiem, pār gurķiem, tā kā dzīve rīt un viss notiek. Un es zinu, ka šobrīd ļoti aktuāli Rīgas centrā tirgu ir zemenes, vēl projām zemenes. Un paskatieties, pa Eiro 70 ir zemenīts. Labrīt! Labrīt! Sekiet, vai tad cilvēki vēl joprojām pērk zemenes vai nav apnikuši? Es līdzu runāju palātiski. Un skatāmies, zemenes rakstīts ir ļoti saldas. Un no kurienes? No Lietuva. No Lietuvas. Tātad skatīties, skatītāji ļoti skaisti zemenīs no Lietuvas. Bet es zinu, ka interesantiem ir iespējams arī atrast zemenes no mūsu pašu Latvijas. Noteikti par nedaudz lielāku cenu, bet tomēr tas ir mūsu ražojums. Reko arī zemenes no Polijas. Kirši ļoti sādi rakstīti. Labrīt! Labrīt! Regu, cilvēki ir pilni un aizņēmti darbos, bet man gribēs jums parādīt tomēr dārziņu stendu, kas atrodās man pa kreisu roku. Es redzu, jau viss ir skaisti sakārtots. Un manuprāt, tirgu, Ir tā lieliskā īpašība, ka no paša rīta jau visi stendi izskatās lieliski un ir tik ļoti bagātīgs piedāvājumu klāsts. Paskatīsimies, mums šeit ir arī gurķi un zaļie zirnīši. Es varētu uzjautāt arī kādam, vai tad zaļie zirnīši ir jau no Latvijas vai tomēr nē. Tā, un es redzu, arī šeit ir gailenes, tā kā piedāvējums ir ļoti liels un īstenībā pat iespējams ir apjukt. Ja mēs gribam nākt pēc gurķīšiem, tad noteikti groziņš būs pilns ar vēl visādiem labumiem. Es varbūt varētu pacelt dzirnīt gaisā, lai kāds apskatās. Man ir jautājums labrīt. Labrīt. Vai tad dzirnīši ir no Latvijas? Nevaru pateikt, nav mana precēta. Nav. Nav jūsu prece, bet mēs apskatīsimies, kas ir jūsu prece. No Latvijas. Un reikā mums kliedz un saka mājai rokām, saka, ka dzirnīši ir no Latvijas. Un es skatos, jums ir arī skābenes vēl joprojām aktuāls Latvijas. Sakiet, kas tad vēl labs un garšīgs ir jūsu stendā? Visgaršīgi ir visu. Un sakiet, vai tad viss ir no Latvijas? Tikai tomāti poļu, visa pārējā prece vietējā. Redīsi, gurķi, kāposti, puķkāposti, kabači, viss ir Latvijas. Nu, re, kā skatītāji jāsaka, ka tāds uzreiz prieks pārņem dzirdot, ka tomēr šeit ir ļoti daudz Latvijas preces. Un mēs skatāmies, arī ir jaunie kartupelīši. Un paskatīsimies, vai tad jauno kartu palīdz šķirnas ir vairākas. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kā te ir šī kartu palīdz šķirna? Solist. Solist. Tātad solist. Skatīties, gan lielāki, gan mazāki. Un jāsaka, ka ir ļoti gāda recepta. Ir kartu palīdz vienkārši izvārīt ar sviestiņu un ar dilītēm kopā salikt. Un jāsaka, es vienmēr priecājos ieraugot šādu stendus, kur ir viss ar zaļumiem. Mēs redzam, ir redīzi, ozolapas, romiešu salāti, spināti, kīndze. Un jāsaka, uzreiz pienākot pie šāda stenda, nu valdz tāds apjukums, ko tad ņemt un ko tad nogaršot. Bet jāatzīst, ka saliekot visu šis sastāvdaļas kopā, noteikti sanāk izcili tādi vasaras salāti. Un jāatzīst arī ļoti veselīgi salāti. 
Jāsa godīgi, ka es vēl neesmu pamēģinājis ozo lapu salātas, bet pēc tiešraidas noteikti nopirkšu un pamēģināšu uztaisīt salātas. Tad rīt no rīta izstāstīšu, kā tad būs gašojuši man ozo lapu salāti. Bet šodien es saku atā un tiekamies jau pirmdien.